Nabil. Ouais, frérot. La mort, ça te fait peur Bien sûr. Celui qui a pas peur de la mort, c'est un fou. Pas dans le sens, euh, j'ai peur de mourir. Tu vois, je sais qu'on va tous mourir, mais... Mais est-ce que j'ai suffisamment œuvré pour... Euh... Dans ce sens-là, tu vois. Si, si, c'est peur, complètement. Pas avoir accumulé assez de bonnes actions pour pouvoir accéder à, à ce qu'il y a après la mort. Pas la mort en elle-même, la mort en elle-même, c'est... Enterrer des gens, on se fera enterrer nous-mêmes. Comment tu décrirais la, la mort Qu'est-ce que c'est la mort La fin de quelque chose et, et le commencement d'autre chose. Plutôt le vrai commencement. Le vrai départ. On est là simplement pour essayer de voir si on peut accéder... À... Si je dois se caler ça un peu au jeu vidéo, c'est simplement pour voir si on peut accéder au niveau supérieur. Et en fonction de ce que tu as accumulé, soit la porte à gauche, soit la porte à droite. C'est dans ce sens-là, ça fait peur. Est-ce que j'ai suffisamment œuvré pour pouvoir accéder là où je voudrais accéder Vas-y, c'est la fin de quelque chose, le commencement d'une autre chose. Ce serait la fin de quoi pour toi La fin de Dunia. La fin du test. C'est un test, là. On est en test ici. Simplement en test pour voir si on peut si on peut goûter au plaisir de l'achéra. Du commencement. C'est comme si c'était un test là. Ce serait une préface. C'est une préface. Wallah alim. En tous les cas, on est là simplement pour essayer de gagner notre place. Selon mes convictions, bien entendu. On est là simplement pour essayer de gagner sa place au paradis. Donc c'est dans ce sens-là où la mort a fait peur. Tu sais, tu peux dire, ouais, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur. Ouais, c'est sûr, la mort, ça dure une fraction de seconde, ou ça peut durer, mais tu meurs. C'est pas ça, le truc. C'est ce que j'ai peur de pas pouvoir aller là où, où je souhaiterais aller, tu vois. Dans cette vie, mm -hmm. tu souhaiterais aller où Dans cette vie, ouais. je souhaiterais aller où Je pense que je suis exactement là où, là où j'ai envie d'être. C'est pas dans le sens euh, où est-ce que je souhaiterais aller, c'est ce que je souhaiterais faire. Et moi, mon but dans cette vie, c'est de, de pouvoir laisser ma bonne odeur. Là où je passe, pouvoir laisser ma bonne odeur. Et ça, c'est important pour moi. Je veux pouvoir être un peu comme un musc à travers les gens que, que je croise, que je côtoie, ou que je ne vois qu'une seule fois. C'était imagé, c'est comme si j'étais un musc et que je passais... Est-ce que je peux laisser ma bonne odeur de manière à ce que, pour rejoindre la, la question que tu m'as posée tout à l'heure, si jamais je devais partir, est-ce qu'il a laissé sa bonne odeur ou quoi Toi, tu souhaiterais laisser euh, ta bonne odeur Ouais. Qui sont les gens qui ont laissé une bonne odeur sur toi Mon père, sans hésitation. Mmh. Ah ouais, mon père, sans hésitation. Il a transmis des valeurs. m'a transmis... Euh, une manière de vivre m'a transmis des choses fortes, tu vois. Aujourd'hui, il n'est plus là. Je peux dire qu'il a laissé son odeur sur moi. Une odeur magnifique. Ça sent le muscle blanc. Ça peut paraître ouf comme ça, mais il a laissé une bonne odeur. Pendant très longtemps, j'arrivais pas à la sentir. J'avais le nez bouché. Mais alhamdoulilah, tu vois. Il reste que ça quand tu pars. Tes actions et ta bonne odeur. Au milieu de cette bonne odeur, si tu devais extraire euh, les plus belles caractéristiques de cette odeur, mm -hmm. ce serait quoi Cette odeur-là, tu peux la laisser à travers un sourire. Tu regardes, je vais te raconter, euh, je vais te raconter une histoire qui date d'il y a une semaine là, pour bien que tu comprennes. Tu sais, moi j'ai pour habitude, je me lève très tôt le matin. Je me lève très tôt le matin et souvent quand j'arrive à la boulangerie, je suis le premier à boire mon café. Je suis tout le temps quasiment le premier ou le deuxième. Et à chaque fois, quand je bois mon café, bon, ça va paraître un peu... Mais quand je bois mon café, je paye deux cafés. Je bois un café, moi, et je paye un café en plus. Et je dis au mec de la boulangerie, quand il y a quelqu'un qui vient, tu... Peu importe, t'offres un café, et... et voilà. Et tu vois, moi, je suis super content. Pour moi, c'est ma... Je commence ma journée avec cette bonne action-là. 
je me dis à un moment donné dans la journée, j'aurai, il y a quelqu'un qui va venir et qui va boire son café et qui, tu vois. Et je fais ça depuis des années. Et, euh, et là où c'est marrant, c'est qu'il y a une semaine, je vais à la boulangerie et c'est pas le mec que je vois tous les matins depuis des années. C'est un autre mec. Et le mec, je lui dis tiens, il encaisse deux cafés. Il me dit, pourquoi deux cafés je lui, dis, bah, encaisse. je lui dis, moi, tu payes mon café, et quand il y a quelqu'un qui viendra dans la journée, qui tu veux, tu offres un café. Il me dit rien et tout, je le vois, il, tu vois, il tire la tête comme ça, il est un peu vénère. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a Il m'a dit, il est un euro là, que tu veux. Il m'a dit, mets-les dans une boîte, fais une sadaka pour une mosquée, pour un puits et tout. Et je voyais, il était vénère un peu. Je lui dis, mais c est, c est, les actions que je peux faire à côté, je les fais en fait. Ceci ne, ne dérange pas cela. Je lui dis ça, je le fais. Mais là, ça n'a rien à voir. Et il me pousse encore, tu vois, il me pousse, il me dit, mais il me dit, mais les gens qui viennent à la boulangerie ici, il me dit en arabe, and home, ils ont, tu vois. C'est pas les un. Je lui dis, mais je crois que tu n'as pas compris en fait. C'est pas une histoire d'un euro ou d'un café. Je lui dis, même si les gens, ils ont. Je lui dis, mais tu sais pas, les gens, quand ils traversent, quand ils ouvrent la porte de ta boulangerie, ils rentrent, chacun il a ses problèmes à des degrés différents. Le mec que tu vois, il vient, il est bien habillé, tout ça. Peut-être qu'avant de prendre les croissants, eh ben, eh ben, il va aller voir sa femme qui fait de la chimiothérapie. La dame qui vient voir et te voir, peut-être que son enfant, il est malade. Tu vois, Chacun, il a ses problèmes à des degrés différents. Et quand il arrive à la boulangerie et qu'il est... Tu ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des gens. Peut-être que ce café-là, là, ça va lui apporter un smiley. Peut-être qu'en sortant de la boulangerie, elle va se dire... Aujourd'hui j'ai été à la boulangerie, ils m'ont offert un café. C'est dans ce sens-là que tu sais, tu laisses ta bonne odeur, tu vois. Et d'autant plus quand les gens ne me connaissent pas. Ça me fait encore plus kiffer quand les gens ne me connaissent pas et, et que voilà, je sais que j'ai offert un café à quelqu'un. C'est pas dans le. C'est pas dans les 1,30€ du café. C'est dans le, le sourire que peut apporter un café. Est-ce que tu te souviens toi d'un moment où justement tu t'attendais pas du tout à, à un petit cadeau comme ça de ta vie et... Ça a arrivé et ça a changé ta journée. Tu sais, c'est bizarre, frère, mais je vais te dire un truc. Euh, ça, ça fait robeux fragile un peu. Mais euh, j'ai tellement pas l'habitude qu'on m'offre des choses que quand on m'offre quelque chose, tu sais, ça me. D'habitude, c'est moi qui offre, tu vois. C'est moi qui régale. Et euh, un truc qui m'a. Ouais, une fois, un CD. Un CD. Il y a quelqu'un qui m'a dit Ouais, j'ai vu ce truc, j'ai pensé à toi, j'ai acheté ce CD. C'est un CD. Mais comment je m'y attendais pas, frère Et encore moins de la personne qui m'a offert le CD. C'est pas le problème du CD, je peux l'acheter le CD. C'est l'intention, tu vois. C'est que la personne, elle s'est dit à un moment donné, ça, ça peut faire plaisir, j'ai été, je t'ai offert un CD. Je te parle de cette histoire, il y a 20 piges au moins. Je me rappelle comme si c'était hier, un CD. Mmh. On s'était rencontré pour la première fois il y a deux ans. Ouais, exact. Pratiquement jour pour jour, hein. c'est une dinguerie. En deux ans, on est passé par plein de choses. Ouais, de ouf. Surtout toi. Toi aussi. Ouais, alhamdulillah. C'était euh, des événements de nature totalement différentes, mais je pense que ça nous a ramené à l'intérieur euh, puissance 3000. Mmh. S'il y avait euh, une phrase, là on parlait de gestes, s'il y avait une phrase, une histoire, une sagesse, on t'a transmis au cours de ces deux ans qui t'a impacté qui t'a fait switcher ce serait quoi qui viendrait à l'esprit une phrase qui moi m'a impacté une rencontre, une phrase un comportement le premier truc qui vient en tête là le premier truc qui me vient en tête, c'est euh, fait juste attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. C'est moi qui l'a dit, tu vois, de manière générale. Enfin, celle-là, celle-là, t'as pas le droit. Celle-là, j'ai pas le droit, tu vois. Mais. Euh... Une autre. Sur ces deux dernières années. Ah bon Ouais, j'en ai une. J'en ai une, frère. Il me vient, c'est celle-là. C'est une phrase qui me, que je me repose toute la, tout, tout le temps, toute la journée. C'est qu'est-ce que quelqu'un de plus humble que toi verrait que toi, tu ne vois pas Ouais, ça l'a trop mis en question tout le temps. Parce que que tu le veuilles ou non, quand tu te poses une question dans le cerveau, le cerveau il va chercher la réponse directement. Mais le fait de se dire qu'est-ce que quelqu'un de plus humble que moi verrait que moi je ne vois pas, ben, ça me remet tout le temps en question. Ça en disant. Là, je... Tu sais, ça me fait redescendre un peu. Cette phrase-là, elle est. Moi, elle m'a impacté en tout cas. 
Est-ce que justement, toi, est-ce que tu as cette impression aussi que quand tu as. Es, tu montes, tu montes, tu montes, t'as un truc, il y a toujours un truc qui te. justement, qui te ramène à l'humilité, qui te. Ouais, de redescendre. De ouf, subhanallah. Moi, je l'ai tout le temps. C'est des claques et. Les claques, tu les prends, elles sont. C'est effet immédiat. Rak, mak. Ah, tu prends des claques, c'est. Ouais, ouais c'est bien. Mais on en revient à ça, là, tu vois. Chaque personne, t'es supérieur en quelque chose. Chaque personne que tu croises dans cette vie-là, t'es supérieur en quelque chose. Chaque personne. Et qu'est-ce que quelqu'un de plus humble que toi voit ou verrait que toi, tu ne vois pas C'est ça. Et à chaque fois que je prends une claque, c'est quel est l'enseignement qui vient derrière Quel est l'enseignement qui vient derrière Chaque chose, il y a un enseignement. Je tire un enseignement. Et lorsque tu arrives à tirer des enseignements, des choses les plus néfastes, bah, en fait. Parce que moi, j'ai l'intime conviction que rien n'arrive par hasard. C'est juste que des fois, j'ai pas le degré pour décrypter un peu. J'ai pas le degré pour décrypter. Ça me fait penser à l'histoire de, de, de Moussa Ali Salam dans, dans Surat le Kaf, dans la Surat la Caverne. Je sais pas si tu la connais. Il lui arrive des péripéties. Moi, je, ici et là. Et il a pas le degré pour, pour, pour capter, tu vois. Et à la fin de l'histoire, le Khadar, il lui dit, voilà, maintenant, je vais t'expliquer ce que tu n'as su comprendre. Là, il y a eu ça. Là, il y a eu ça. Là, il y a eu ça. Mais tu n'avais pas le degré, en fait, pour capter. Comment atteindre ce degré pour capter En te disant, dans chaque chose qui t'arrive, il y a un bien derrière. Quel est l'enseignement Et tu, quand tu regardes bien, quand tu prends le temps de méditer, euh, les plus grandes leçons de vie que tu tires, tu les tires toujours derrière des épreuves. Tout le temps. Quelle que soit l'épreuve, aussi dure qu'elle soit, tu tires toujours une leçon. Tu prends un, quelqu'un qui a connu un divorce, c'est quand tu es dans le divorce, c'est dur. Tu vois, c'est dur, des fois il y a des enfants et tout. Bah ben juste derrière, tu vois, quand t'es dedans, tu calcules pas. Mais juste après, tu te dis, C'est peut-être la plus belle chose qui me soit arrivée. Tu vois Et ça devient très très dur. Mais, euh, mais tu vois, souvent quand, quand j'explique ça, ou même en, en conférence, il y a des gens qui disent, oui, mais la perte d'un être cher, comment tu fais pour... Euh, tu vois mais Tu peux même ça, tu peux le... Regarde, moi j'ai perdu mon père l'année dernière, première semaine du Covid, j'ai perdu mon père. Et même dans ça, si je devais tirer un enseignement, je te dirais, bah, alhamdulillah, il n'a pas souffert. Tu vois, alhamdulillah, il est parti vite. Il est parti. Moi, j'ai pas de pouvoir sur ça, en fait. Dès lors que tu n'as pas... Quel est l'enseignement que tu tires derrière bah, L'enseignement, tu vois, derrière la mort de mon père, c'est faites attention que plus tard ne se transforme pas en trop tard. Aujourd'hui, si tu prends le temps de regarder tout ce que je fais, tu as l'impression que le mec, il s'arrête pas, il est là, il est ici, ça. Parce que je sais qu'à tout moment, pfiou, si j'ai un truc à faire, je le fais. Parce que nul sur cette terre n'est capable de dire c'est quand l'interrupteur il va se baisser. Combien de personnes à qui on a dit au revoir, ils sont plus là aujourd'hui Combien de trucs tu disais ouais je le ferai bah, Finalement, c'est pas fait. Quand tu as envie de faire un truc, fais-le. Mais tu peux tirer un enseignement de toutes choses, même les choses les plus... les plus ouais. Et quand tu prends cette... cette tu vois, regarde, je vais te donner un truc, c'est très imagé. Quand il t'arrive une, une dinguerie ou une épreuve ou un truc, imagine-toi qu'il y a un mec qui arrive, il s'appelle Monsieur, Monsieur Enseignement. Et Monsieur Enseignement, s'il y avait ne serait-ce qu'un qu qu atome d'enseignement à tirer, lequel serait-il Tu vois Et tu verras, tu, tu cherches, tu cherches, ok. Et ce mec-là, il est toujours accompagné d'un deuxième mec. Ce mec-là, c'est Monsieur Positif. Tu prends la situation la plus glauque qui puisse exister. S'il y a ne serait-ce qu'un atome de positif dedans, il va te le trouver. Tu attends. Du positif dans ça. Ouais, ouais, un atome. Bah, finalement, peut-être que... Ouais, ça m'a fait économiser ça, tu vois. Tu vois, c'est un truc de ouf. Tu peux parler d'un divorce, ouais, mais si... Ouais, bah... bah je sais pas, je, peux, je, je trouve pas de positif. C'est quoi Il y a une virgule de positif. Bah, je sais pas... Euh... Ouais, J'avais un abonnement SFR que je payais, maintenant je vais, je vais économiser 19 euros par mois, ou je sais pas, tu vois. Mais il y a toujours un atome de positif. Et après, tu focalises sur ce truc-là. Il y a toujours du positif. C'est juste que des fois, tu n'as pas le degré de conscience pour le, pour le tirer. Mais quel est l'atome de positif qu'il y a dans cette situation et quel est l'enseignement que je peux tirer de cette situation Et en fait, tu switches. En réalité, le sens que tu donnes aux événements est plus important que l'événement lui-même. Et c'est là où tu vois que c'est très très puissant quand je te dis le sens que tu donnes aux événements est plus important que l'événement lui-même. L'histoire, elle nous l'a démontré à travers des, des, des milliers de fois, des, chaque jour que Dieu fait. Tu peux prendre 
deux situations similaires, les mêmes. Il y en a un qui va dire, mais c'est parce que j'ai eu, parce que j'ai pas connu, mais parce que j'ai eu. Et ça légitime toutes les, toutes les situations dans lesquelles il est, ça les légitime, c'est parce que le pauvre. Et tu peux avoir quelqu'un qui a vécu exactement la même chose et qui va dire, c'est parce que j'ai pas connu qu'aujourd'hui ça, c'est parce que j'ai eu ça qu'aujourd'hui je veux faire ça. C'est parce que la même chose. Il y en a un qui s'est servi comme un... Il l'a mis sur ses épaules et hop, hop, hop. Bah à un moment donné, scoliose, tu vois. Et t'en as un qui a pris toutes ces choses-là et qui les a posées devant lui et c'est devenu un escalier. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette différence entre les deux C'est dans leur nature qu'ils sont différents ou... Je pense que tu peux, tu, peux apprendre à, tu peux apprendre à le devenir. Tu peux apprendre à le devenir dès lors où... Dès lors où tu décides de faire... Euh, Dès lors où tu décides de faire de choses un peu, un peu difficiles, un carburant. Si tu n'as pas d'autre choix que d'en faire un carburant. Enfin, souvent, c'est parce que le choix s'offre à toi et tu te, tu te retrouves. Et des fois, tu ne choisis pas, tu ne le sais pas, en fait. Tu vois. Il y a des gens qui ont vécu des choses très douloureuses et subhanallah, c'est très très dur. Mais comment t'expliques qu'il y a des gens qui ont vécu des choses beaucoup plus douloureuses et qui ont réussi à faire ce que toi, tu n'arrives pas à faire tu vois. Je pense qu'il y a des personnes, c'est dans leur nature, mais je pense qu'on peut le devenir également. Allah wa alam, encore une fois, je te dis ça, parce que regarde, tu peux voir des personnes qui à la base étaient des, des victimes dans la vie, c'était des victimes, et ils ont, ils ont pris des, des tollés un peu à droite à gauche à l'école, et puis finalement ça a décidé de devenir des boxeurs, et c'est devenu des champions du monde de boxe. Mais au départ, l'histoire ne les prédestinait pas à devenir champions du monde de boxe. Mais tu sais pas, à un moment donné dans leur vie, ça a switché, ils se sont dit hop, plus jamais. Et dès lors que tu décides de switcher, tu vois. Comment on décide de switcher Je pense que c'est la vie qui te met des claques et qu'à un moment donné, en fait, t'as pas d'autre choix que de... Tu vois, regarde juste derrière nous, là, il y a un petit lac, un petit truc. Tu vois, tu vois bah, Imagine-toi qu'au imagine qu milieu de cet lac -là, ce lac-là, il y a une petite île. Tu vois Imagine-toi qu'il y a une petite île. Toi, tu sais pas nager. Et je te dis, va, va sur l'île, nage, il y a un trésor, je sais pas moi, il y a 100 000 euros en S. Tu peux les prendre. Tu me dis, ouais, mais Nabil, je sais pas nager et tout. Alors imagine-toi qu'au milieu de ce petit lac-là, il y a des alligators. Tu te dis, laisse-moi tranquille, frère, 100 000 euros, je vais risquer de me noyer, je vais risquer les alligators. Ok, tu vas pas le faire. Maintenant, si je te disais qu'au milieu de ce, de ce lac-là, là, au milieu de ce lac-là, il y a ta maman. Et tu dis, s'il te plaît, mon fils, viens m'aider, viens m'aider. L'eau, elle monte. Alligator, pas alligator, la plupart des gens, ils plongeraient. Ta maman ou un enfant, pour ceux qui sont parents. Imagine-toi qu'il y a ton, ton fils ou ta fille là-bas. Si c'est une maman, même si elle ne sait pas nager, elle va plonger. S'il y a son enfant là-bas, je peux te dire qu'elle va plonger. Alligator, pas alligator, elle va se battre avec les alligators, doigts dans l'œil. Pourquoi Parce qu'elle s'en est servi comme carburant en fait, tu vois. Elle n'a pas d'autre choix que d'y aller. Quand tu as le choix, tu... Quand tu n'as pas le choix, ça se transforme en carburant. Et tu as des gens qui arrivent à prendre ça à volonté. Si on transpose ça à la vie, mm -hmm. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on fait pas les choses parce qu'on a le choix Je pense que c'est l'histoire que tu te racontes. L'histoire que tu te racontes, elle est plus importante. Moi, je le vois, des fois, j'ai des gens qui me racontent des trucs... Euh... Ça paraît anodin, tu vois. C'est des, des grosses épreuves pour eux. Et t'en as compris des choses anodines et qui te racontent une histoire. J'ai connu ça, j'ai eu ça. C'est coloré ton histoire, tu vois. Elle est colorée. Mais ils ont décidé de, de prendre ça comme, comme carburant. C'est l'histoire que tu te racontes. C'est l'histoire du. Tu te racontes comment tu te la. Comment tu te ressasses cette histoire-là Quelle histoire il faudrait pouvoir se raconter pour ne plus laisser le choix et obtenir le meilleur de nous-mêmes je pense que c'est propre à tout un chacun, tu vois. Tiens, regarde, je vais te donner un, je vais te donner un exemple qui m'est propre. Il y a de ça pas longtemps, on m'a annoncé une nouvelle, tu vois, elle était pas, pas top et tout, et tu vois, du coup, je suis parti, parti un peu en, dans mes pensées, tu vois. Et je me suis dit, mais imagine-toi, Nabil, il te resterait que 4 mois à vivre. Vraiment, tu vois, je me suis posé la question. Et je suis parti en mode, euh, vraiment, Steven Spielberg, tu vois, genre, oh, imagine-toi, il me reste 4 mois. Et d'un seul coup, là, il y a un tas de choses qui sont venues sur le devant de la scène. Je dis, tu sais quoi, demain je prends l'argent, clac, je vais faire ça. Là, je vais aller là. Là, je vais aller là. Là, je vais. Oh. 
tu vois. Dès que c'est la deadline, ça y est en fait. Tu sais, tu commences à mettre la priorité, tu commences à donner la priorité aux priorités. Il y a plein de choses qui sont dans ta tête où tu te dis, oh, je sais pas si ça. Mais si te restait que 4 mois, qu'est-ce que tu ferais Et là, tu te poses plus de questions là. Là, il n'y a plus le regard des gens. Là, il n'y a plus le quand dira-t-on. Là, il n'y a plus si je vais échouer. Tu t'en fous en fait. Advienne que pourra. C'est l'histoire que tu te racontes en fait. Toi, si te restait 4 mois pour vivre, tu ferais quoi je ferais, euh, je ferais exactement ce que je suis en train de faire là. Puissance 10. Pouvoir laisser ma bonne odeur. À travers mes actions, à travers mes paroles, à travers mes actes. Je suis déjà dedans en fait. Je suis déjà dans ce processus. Ça me fait sourire, mais. Mais c'est marrant, je me suis posé la question et, et j'agis exactement de la sorte. Je me dis chaque personne que je croise dans cette terre, comment est-ce que je peux être un, une bonne odeur pour elle et Je fais en sorte de le faire. Je me pose pas de questions, tu vois. Advienne que pour un. Parce que je sais que tout l'entourage, les gens, le quand dira-t-on, le ci et ça, il n'y a personne qui pourra œuvrer pour moi. Hormis mes bonnes actions. Il y a peut-être une descendance pieuse qui, euh, qui œuvre pour moi si je ne suis plus là. Mais pour que le terrain euh, il puisse donner des fruits euh, plus tard, il faut l'arroser. Et c'est maintenant que je l'arrose. Mmh.